你是想跟我提二次觉醒的事，又不好意思开口吧？想要继续提升实力，是不能过度依赖星途之术的。使用的次数越多，星子就越能把控，产生的副作用就得不偿失了。毕竟以你现在的修炼进度来看，很有望达到更高境界。现在的当务之急是把星途给把控住。不如在家明修，等修炼差不多了再去大学，也能有更多的时间接触新东西。好、啊，既然答应了帮你二次觉醒，就不会失言。我已经跟大家打过招呼了，你自己过去就行了。唐月老师真是太讲诚信了。明珠塔在这个魔法世界里竟然成了魔法协会，厉害厉害。不好意思啊，哎，挤一挤，挤一挤。有什么需要帮助您的吗，尊贵的魔法师先生？哦，我来觉醒，有人帮我预约过的，叫莫凡。好的，莫凡先生，觉醒屋在这边，请跟我来。魔法协会一直是世界上最权威的魔法组织。只要是魔法师，都需要遵守魔法师公约。达到中阶的魔法师就能享受一对一的服务，诸如物品交易、悬赏信息，我们都会代为处理，节省客户时间的同时，可以免去很多繁杂的程序。郭先生，需要觉醒的那位已经来了，让他坐那儿吧。小明，觉醒师准备好了吗？释放什么系的引导师？雷系的。问一下，我最烦这种不学无术的二世祖，以为用钱就能砸出一个雷系。要不是我正缺进货的钱，根本懒得给这种人浪费觉醒时。二世祖？什么？小子，过来吧，我得事先跟你说好，觉醒什么是由老天爷和你自身血脉来定的。就算是引导觉醒，成功率只不过提升一些。所以你要是觉醒一个光系、水系什么的，也别怪我。这个我知道。我要觉醒的是暗系，怎么放的是雷属性的引导师啊？给他暗系。嗯、啊。哼，第一系就想觉醒黑魔法，想多了吧学这样一个风花雪月之地，没有一点像暗影系这样酷帅的技能，怎么万众瞩目？怎么脱颖而出？怎么泡风华正茂的女同学？<笑>嗯，这种感觉似曾相识啊 ！Oh my god， 又杀出了一个新的能量，第四系，没错了，出现了第四系。啊，星辰怎么没有颜色啊？透透明的。你好了没有呀？外面还有魔法师等着呢，你可别……哎，你觉醒的戏怎么没有颜色
，赵欢喜，你竟然觉醒了赵欢喜，<笑>小子，你家花的十万是值大了。哇，太棒了！太好了，觉醒了就赶紧走吧，我还忙着呢。谢谢你了。觉醒了特殊的戏，不努力还是渣，更何况你年纪这么大了，比正常人慢了不知多少，没啥值得兴奋的。我年纪很大吗？哈哈哈！啊，你就是唐月介绍来的那个中阶魔法师吧？莫凡，是叫莫凡。快，小明，看茶。我叫杨大海。刚才走的那个青年才是莫凡呀！啊，啊师傅，咱是不是弄错人了？那他其实觉醒的是第二系了。这么年轻的中阶魔法师，第二系觉醒的还是召唤。我郭立宇是彻底服了，我来觉醒雷系，小明带他去觉醒室。啊，师傅，你不是叫我去泡茶吗？泡什么泡？呃，我说错什么了吗？西夏，有个好消三哥哥，你说我会不会一辈子都没办法正常走路了？假如你一直不能走，那我就送你一双翅膀。嗯、一模具。以前这对我来说遥不可及，但现在四系魔法在手，只要再努力一把，终有一天我会亲手送给他一双美丽的翅膀。心下，你等我。掌握了终结魔法星图的要领了。好，半年，还有半年，明珠学府将再次面向社会招生。好，再来。再一次仰望着星海，最初的梦还在。家里都靠您一个人撑着，辛苦了。哎，你们俩现在就应该把心思放在学习上。明天是你重考的大好机会，希望你考上一个好的魔法学府。以你的双喜天赋，估计明孝都很希望录取你的吧？我不打算把双喜天赋暴露出去。那你用什么考试啊？想要进明珠学府的考生数以万计，雷系很难从中脱颖而出。如果我将召唤系作为第一系去报考。并且星辰确确实实达到第三个级别，那我就可以被破格录取。不是，你啥时候又觉醒了召唤系啊？嗯、这次闭关
还真让我充分体会到，无论是学海无涯，还是魔法无边，都是路漫漫长，修远心。所以，大学，你爷爷我要潇洒来了。召唤信，天赋还是很难得的。不走正规的考试形式，而是选择面试考，你是不是对自己的真实实力没有信心啊？哎，毕竟第一系就是召唤系，先天的优势就在这里了嘛。星辰测试算是达到我们录取的最低标准线了。不过，你至今没有使用过召唤技能，这让我们有些为难呐、啊。这一届报考的召唤系学生真心有点少啊，别搞得连一个宿舍都凑不齐呀、啊！哎，肖院长，有一个各方面都非常出色的土系魔法师，地波的使用独具匠心，竟然制造出类似于流沙的效果，将一只试炼兽给困住了。这样的话，按照现在的名额，他们两个只能收一个。哎，老师，我明明达标了，怎么能临时被替换掉呢？请别着急，莫凡同学。这样吧，你既然已经能够把控七颗召唤系星子，那我们就看你的第一次召唤的表现，然后再做决定。嗯，这样还算合理。给你一个星期的准备时间，一个星期后让召唤学系的老师来做一个评定。这一年来，把所有精力都放在基本功的修炼上了，现在要我盲目召唤，万一召出个莫名其妙的东西。还真没处放生了，哦。喂，哎，唐燕老师，近日可好？哎哎哎，你别挂电话呀！哎，学生是有正事要请教你。等很久了吧？刚到一会儿。唐燕老师今天打扮的真好看。散散步吧。召唤系的事还蛮复杂的，跟你慢慢说。召唤系应该是所有魔法类系中浮动最大的一个系了，用得好，等同领域里便是无敌的存在；用得不好，跟出门遛狗玩的普通人没啥区别。哎，所以说我才这么着急来找唐月老师你嘛。次元召唤本身也是一个充满未知数的技能，在你使用了次元召唤之后，你的意识将会进入到一个不属于我们世界的位面之中，那个位面称之为召唤兽位面。在那里，你的意识会飞快地在整个召唤位面游荡，并且搜寻着最近的生物。另一个位面。嗯。好了，这里没人，就这儿吧。老师，来这林子做什么呀？嗯，不会吧，来真的？嗯，这真是麻烦，上个大学还要拖这么久。老李。你觉得召唤系有什么了不起的吗？和你比起来，确实没什么。<笑>我倒要看看那小子有什么本事，敢跟本少爷斗。要是他们不收你，咱们就去燕都市吧，毕竟那里才是我们的根基。哎，不去，我就让那些嘲笑我的家伙们看看，不靠我爸，我一样可以比他们强。更何况，踩踩这些自以为是的家伙，也是一件很有趣的事情。好吧，只要不惹出大事来。罗松啊，坐这儿吧。你这小子不去燕都市，非要和一个召唤系的学生争？嗯，李叔，区区一个召唤系怕什么？嗯、你没有准备任何辅助道具吗？太贵了，买不起。好吧，那开始吧。没钱还学召唤系，看他开始了。嗯、陶岩老师，这么直截了当啊，我都没准备好。什么？我是让你在这儿试炼使用次元召唤。哦哦哦，那咱们开始吧。我在旁边控制，万一有问题，我来帮你。这个世界上位面不是单一的。召唤位面算是我们人类比较熟知一些的小位面，更准确的说，召唤位面本身就是依附在我们的世界的。你
你的意识在召唤未灭之中游荡，遇到的召唤生物也将完全不同。以你中间魔法师的意念去召唤，多半是能够召唤出实力较高的召唤生物，但是，还是得看你自己本身的意念强弱。别忘了用你的意念去说服他。就你了。